الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم <تصفيق> حاضرين الكرام الله سبحانه وتعالى نے امت محمديه پر خصوصا دو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے ایک کلام اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ یہ خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ پر انعام ہے اور کلام اللہ یہ تفسیر ہے سنت رسول اللہ کی دونوں چیزیں ایک ہیں لیکن الگ الگ ہم ان کو بیان کرتے ہیں قاری طیب صبر رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب والی آیتیں اور اللہ کی ناراضگی والے آیتیں ہیں جہنم کا ذکر ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال بیان کیا گیا ہے اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بشارتیں ہیں اور جنت کا ذکر ہے اعمال پر جزا کا ذکر ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا ذکر ہے اسی طریقے سے جتنے بھی قرآن کریم کے اندر آیات ہیں وہ کسی بھی لین سے ہو جائے اگر تجارت والی آیتیں آتی ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کو بیان کر رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں پہلے نبی پر نبوت آئی بعد میں جو رسول تھے ان کو کتابوں سے نوازا گیا سیدنا داود علیہ السلام وسلم پہلے نبی بنے بعد میں زبور دی گئی سیدنا موسا علیہ السلاۃ والسلام پہلے نبی بنے بعد میں تورات سے مالا مال کیا گیا 
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وسلم پہلے نبی بنے بعد میں انجیل سے مالا مال کیا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا آغاز جو ہے اقرا بسم رب کلزی خلق سے شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت آپ کی جو ہے قرآن سے کلام اللہ سے شروع ہوئی ہے تو آپ کی پوری زندگی جو ہے یہ سنت رسول اللہ یہ کلام اللہ سنت رسول اللہ ہے سنت رسول اللہ کلام اللہ ہے فرق اتنا ہے کہ ایک علم ہے اور ایک عمل ہے قرآن کریم یہ علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ عمل ہے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو جماعت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت سارے انسانیت کے استاد ہیں تو جتنا استاد ماہر ہوتا ہے جتنا استاد کامل ہوتا ہے اتنے ہی شاگرد بھی کامل ہوتے ہیں اتنے ہی شاگرد بھی ماہر ہوتے ہیں تو سارے انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام میں افضل البشر اور سارے انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام میں سید المرسلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کو دیکھنا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کو دیکھنا ہے تو حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و قضا کو دیکھنا ہے تو سیدنا علی کا رم اللہ وجہ کو دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کو دیکھنا ہے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش الحالی کو دیکھنا ہے تو ابو مسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے پیارے انداز کو خوش و خضو کو دیکھنا ہے تو حضرت عبید نے کہا آپ کو دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت حافظہ کو دیکھنا ہے تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے آپ علیہ السلاۃ والسلام کے شجاعت و بہادری کو دیکھنا ہے تو حضرت خالد ابن ولی حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے اور اسی طریقے سے حضرت عبیدہ ابن جراح کو دیکھ لیجئے سارے صحابہ کرام میں جتنی بھی شجاعت ہے وہ ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو دیکھنا ہے تو حضرت معاویہ کو دیکھ لیجئے تو سارے جتنے بھی آپ علیہ السلاۃ والسلام کے فن ہیں ان سارے فن کو اگر دیکھیں گے تو الگ 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 صحابہ کرام ایک نمونہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے روئے زمین پر ستارے بنا کر چمکا دیا اور آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کن دوم فبی ایم اقتدئی تم اقتدئی تم میرے سارے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے جس کا دامن تھام لو گے منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے جس ستارے کا دامن تھام لو گے جنت پہنچا دے گا یہ فیصلہ جو ہے کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں ہے سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق ہے یہ سب کے سب ستارے ہیں جیسے ستاروں کو گن نہیں سکتے ہیں ویسے صحابہ کی پوری گنتی بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے آخر ان کے اندر کمال کیا تھا کہ اتنے عروج کو پہنچے آسمان ان کی عزتیں چھو رہی ہیں آخر ان کے اندر وہ کون سا کمال تھا تو دیکھ لیجئے ہمارا ایمان کلام اللہ اور اتباع رسول اللہ سے ہے اور صحابہ کے اندر کمال بھی دو ہی چیزیں تھیں ایک عشق رسول اللہ اور دوسری چیز اتباع رسول اللہ 
عشق کی صحابہ کرام نے وہ مثال قائم کی ہے کہ قیامت تک کوئی قائم نہیں کر سکتا ہے اتباع کی بھی وہ مثال چھوڑی ہے کہ قیامت تک صحابہ کی مثال ہی دیتے چلیں گے ویسے طریقے سے کوئی نبھا نہیں سکتا عشق والے واقعات اگر اٹھائیں تو مستقل صحابہ کے الگ الگ ہیں اتباع والے واقعات اٹھائیں تو مستقل الگ 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 ہیں میں صرف عشق رسول کے تعلق سے ایک دو واقعات سے میں اپنی بات پوری کروں گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی فہرست میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے عشق آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہے مکہ مکرمہ سے ہجرت ہو رہی ہے سارا مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر دھلا ہوا ہے بڑے بڑے انعامات رکھے گئے ہیں بڑی بڑی حرص دلائی گئی ہے اور چھپے چھپے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں اور ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں یہاں مال کا مسئلہ الگ ہو تو الگ ہو لیکن جان کا مسئلہ ہے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان سے نکلتے ہیں کہ سارا گھرانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فیدہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ چیزیں بنانے میں مصروف ہیں کہ آقا عید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت میں کھانے پینے کا انتظام کروں اگر گھر میں کشاد کی ہو تو الگ بات ہے گھر میں تنگی چل رہی ہے کھانے پینے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے لیکن صدیق اکبر کے اہلیہ برابر چولہ جل رہا ہے برابر فکر میں ہے کہ میں آج کیا بھیجوں کل کیا بھیجوں یہ آپ علیہ السلام کے لئے اس طریقے سے قربان ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہیں وہ کس مصروفیت پر دن بر دن بر جو ہے گرمی جھلس رہی ہے دھوپ ہے اور ریگستان ہے لیکن یہ بکریوں کو لے کے چراتے ہوئے چرواہے کی شکل میں غارے سور تک پہنچ جاتے ہیں اور اسی بہانے میں بکری سے دودھ دھوتے ہیں اور کسی کو پتا تک نہیں چلتا ہے غار کے اندر دودھ دے کے آتے ہیں واپس اور ادھر حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کے بیٹے ان کی کیا ذمہ داری ہے صبح سے شام تک مکہ کے اندر کیا واقعات چل رہے ہیں کفار مکہ کے کیا کیا مشورے ہیں کب نکلنے والے ہیں ان کے کیا کیا پرو بگنڈے ہیں ان سارے چیزوں کا جائزہ لینا رات کے تنہائی میں اپنی جان کو ہتیلی میں رکھ کر غار سور تک پہنچنا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دینا ہے حضرت عصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں ہو نیہار ہیں نو سال کی عمر ہے ان کے ذمہ داری کیا ہے وہ جو چیز گھر میں پکتی ہے اس کو چلنا چلتے ہوئے کنکریوں میں گرمی میں ایسے ہی جانا ہے اور غار سور پہاڑی پر جو بندہ جاتا ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر غار سور تک پہنچنا ہے تو بہت کم لوگوں کے اندر وہ حمد و طاقت ہے جو غار سور تک اوپر چڑھ سکتے ہیں جتنے طاقتور بندے ہیں کوئی آدھے پہاڑ چڑھ کر واپس آتا ہے تو کوئی پونہ پہاڑ چڑھ کے واپس آ جاتا ہے کسی کسی کو حمد ہوتی ہے آج کے دور میں جبکہ راستے صحیح ہو چکے ہیں لوگ چل چل کر کنکرے اور نوکے دار پتھروں کو انہوں نے ہٹا دیا ہے وہ وہ وقت ہے جبکہ نوکے لے پتھر ہیں اکیلی دکیلی ایک بچی نو سال والی وہ تنہائیوں میں جاتی ہے اور دے کے آتی ہے اور ایک دن ایسے بھی ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے جا رہی ہے کہ ابو جہل راستے میں مل گیا اس نے ڈرا کر دھمکا کر پوچھا کہ بتا تیرا باپ کہاں ہے مجھے معلوم ہے جہاں تیرا باپ ہوگا وہاں محمد رسول اللہ بھی رہیں گے حضرت آسمہ نے پہلے تو لا علم کا اظہار کیا لیکن جب دیکھا کہ چھوٹا سا توشہ ہاتھ میں ہے تو اس نے مٹھی بان کر حضرت آسمہ بنت عبی بدل کے پیشانے پر اتنے زور کمار مارا کہ خون وہاں سے بہنا شروع ہوا 
جب خون بہنا شروع ہوا نیچے گری حضرت آسمان نے فرمایا کہ تجھے جو چاہے کرنا ہے کر لے اگر میری جان بھی لینا ہے تو لے لے لیکن یہ نہ سوچ کے میں بتا دوں گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جیسے دشمنوں کے حوالے کروں گی میری جان تو لے سکتا ہے لیکن میرے اندر کی ضمیر میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو نکال نہیں سکتا ہے یہ اعظم قریش کا سردار قریش کی ایک بچی سے جب سنتا ہے تو وہ بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسما جا کر یہ سارا واقعہ سناتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صدیق سارے صحابہ کا تو میں بدلہ چکا سکتا ہوں دنیا میں لیکن تیرا اور تیرے خاندان کا یہ بدلہ اللہ ہی چکائے گا میں کچھ نہیں کر سکتا صحابہ کرام میں یہ عشق تھا اس سے کہا جاتا ہے عشق رسول اللہ صرف ہم محبت کے دم بھر دینے سے بارہویں کے جلوس منا دینے سے عشق رسول کا اظہار نہیں ہے اپنا حلیہ بدل لینے سے عشق رسول کا اظہار نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کی آوازیں لگانے سے عشق رسول اللہ نہیں ہے امتحان جب آتا ہے تو وہاں پاس ہو کے دکھانا وہ عشق رسول اللہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور چوبیس ہزار مربع میل تک جو ہے آپ کی حکومت چل رہی ہے اور قیصر و کسرا حضرت عمر کے نام سے لرز رہے ہیں اور یہاں باری آتی ہے وظائف کے دینے کی ایک طرف حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید آپ کے جو مو بولے بیٹے تھے ان کے بیٹے حضرت اسامہ ہیں اور ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں دونوں کو وظیفے دینے کا مام موقع آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دگنا وظیفہ حضرت اسامہ کے لیے مقرر کرتے ہیں اور اکھیرہ وظیفہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر کرتے ہیں جبکہ حضرت ابن عمر کی خرچ اخراجات کی جو مسئلے ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن وظیفہ کم ہونے کی وجہ سے تنگستی چل رہی ہے تو دبے دبے الفاظ میں اپنے والد سے جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں کہ میں بھی تو کچھ کم نہیں ہوں صحابیت والا شرب بھی مجھے حاصل ہے اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت ابن عمر فقہائے صحابہ میں صحابہ میں گنے چنے فقی ہیں ان میں سے حضرت ابن عمر ہیں تو حضرت ابن عمر گویا اشارے اشارے میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ اور میں دونوں ایک ساتھ ہیں دونوں دوست ہیں ان کا وظیفہ جتنا ہے اگر میرا بھی ہو جائیں تو کوئی زیادہ تھی تو نہیں ہو جائے گی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ قابلیت کو آپ نے پورے طریقے سے دیکھ کے رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ بیٹا وہ اسامہ اس کا باپ دونوں جو ہے تجھ سے اور تیرے باپ سے افضل ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق جن کے فضیلت میں احادیث مبارکہ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن حضرت عمر جب عشق رسول میں آتے ہیں تو حسرت ہے کہ زید کو بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہوا اسامہ کو اس حساب سے پوتا ہونے کا شرف حاصل ہوا مجھے یہ شرف کہاں حاصل ہے اور مجھے اور ابن عمر کو کہاں یہ یہ جو ہے فضیلت حاصل ہے لہذا فرمایا تجھ سے اسامہ بہتر ہے اور تیرے باپ سے زید بہتر ہے یہ کب کہہ رہے ہیں جب کہ قیصر و کسرا جو ہے حضرت عمر کے نام سے لرزہ ہے ان کے بدن میں لرزہ پڑ رہا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے حالات اگر پڑھیں گے تو عجیب عجیب واقعات ہیں میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں کوئی چیز اچھی بنی ہے گھر میں کوئی اچھی چیز بنی ہے میرا دل کرتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے گھر آ جائیں کچھ طرح بل کر کے چلے جائیں اس زمانے میں اچھی سے اچھی چیز کیا ہو کچھ شوربہ ہو اور اس میں کچھ روٹیاں ڈال دیں تو یہ سب سے بہترین ہے یعنی تو خجور اگر نہ میسر ہو جائیں بہترین ضیافت ہے حضرت عثمان غنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے آپ علیہ السلاۃ والسلام دعوت قبول فرماتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلتے ہیں حضرت عثمان غنی کا حال کیا ہے آپ جو ہے آہستے آہستے سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پیچھے قدم رکھتے ہوئے ایسے جیسے آدمی گنتا ہوا چلتا ہے ایک دو تین چار پانچ اس طریقے سے گنتے ہوئے جا رہے ہیں جو صحابہ دیکھے انہوں نے کہا عثمان یہ کیا چیز ہے تم قدم گنتے کیوں ہو 
تو انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی خاندان خریج سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی سے ہیں اور امت محمدیہ کے لیے حضرت عثمان غنی کی سخاوت جو ہے وہ اس سے بہتر کوئی کسی کے سخاوت ہو ہی نہیں سکتی ہے اور آپ علیہ السلاۃ والسلام حضرت عثمان غنی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے ظاہر بات ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو سامنے والے کی محبت میں کمی آ جاتی ہے لیکن حضرت عثمان غنی قدم گنتے ہوئے جاتے ہیں گھر پہنچتے ہیں اس وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کرتا ہے کہ آپ جیسے رحمت اللہ عالمین والی ذات میرے گھر آئی ہے تو آپ کے گھر سے میرے گھر تک جتنے قدم پڑے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ اتنے غلام لے کے میں آزاد کر دوں کیونکہ جو شخص مجھ ملا ہے اس سے بڑا شخص کیا مل سکتا ہے یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا نمونہ پیش کرتے تھے جب عشق کا یہ انداز ہو تو اتباع کا کیا انداز ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا بچہ ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام کے گھر میں پلا ہوا بچہ ہے پھر آپ علیہ السلاۃ والسلام کے داماد بنتے ہیں اور آپ علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت علی کے متعلق کئی فضیلت والے باتیں بولتے ہیں حضرت علی سے پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ جو رہا کرتے تھے کس شان سے رہتے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہم آپ علیہ السلاۃ والسلام کے دربار میں رہتے تھے تو ایسے رہتے تھے کہ ہماری جو محبت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ نہ ہمارے بچوں سے اتنی محبت ہوگی نہ مال سے محبت ہوگی نہ بیوی سے محبت نہ ماں باپ سے محبت بس ہمارے سامنے تو آپ علیہ السلاۃ والسلام کی ذات ہے تو اس کے سامنے کسی اور کی محبت نہیں ہے ساری محبتیں آپ کی محبت کے سامنے نچھاور تھی اور حضرت علی کا رم اللہ وجہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے دیکھا آپ علیہ السلاۃ والسلام کے چہرے پر کچھ فخر و فاقہ و تندستی کے آثار ہیں حضرت علی کا رم اللہ وجہ جیسے آئے ویسے ہی چپکے سے باہر نکل گئے اب حضرت علی کا رم اللہ وجہ کے پاس بے شروع دور ہے تندستی کا حال ہے آپ نے سوچا کہ میرے آقا کو میں کیسے کھلا سکتا ہوں میرے پاس بھی تو پیسے نہیں ہیں اب چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس باغ میں ایک مالک جو ہے یہودی ہے وہ بڑی مشکل سے پانی سینچ رہا ہے اب جا کے حضرت علی نے فرمایا میں تیری خدمت کر سکتا ہوں اگر اجرت پر کچھ کام لے سکتا ہے تو لے لے اس نے کہا کہ ہاں میں لے سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ایک مٹکا پانی نکالے گا تو اس کے بدلے میں ایک کھجور دوں گا جتنے مٹکے نکالنا ہے نکال لے حضرت حضرت علی کا رم اللہ وجہ ایک مٹکا سینچتے ہیں دو مٹکا تین مٹکے اس طریقے سے سترہ مٹکے سینچتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے کافی ہے اتنے مٹکے مجھے کافی ہیں اور پھر اس کے سامنے کھجوریں پیش کی جاتی ہیں اور اس زمانے میں اجوا جو کھجور ہے سب سے سستی کھجور ہے اس کے سامنے مہنگے قسم کے اچھے قسم کے کھجور رکھے ہوئے ہیں اب وہ اختیار دیتا ہے ان میں سے چاہے جتنے بھی جو کھجور ہونا ہو سترہ لے لے حضرت علی کا رم اللہ وجہ ان میں سے سب سے اس زمانے میں جو سستی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کھجور اجوا ہے اور اجوا کو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کھجور میں تقریباً دو سو قسم کے کھجور ہیں اور ان میں سب سے سستی جو کھجور ہے وہ اجوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوے کی فضیلت بیان کی تو آج ساری دنیا کے اندر اجوا سے مہنگا کوئی کھجور ہے ہی نہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سترہ کھجور اجوا لیتے ہیں اور لے کے آپ علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے جو ہو سکا میں لے کے پہنچا ہوں آپ اس سے اپنی بھوک مٹا لیجیے یہ تحفہ لا کے پہنچ کے پہنچا کے جاتے ہیں گھر جب کہ گھر کے اندر فخر و فاقہ چل رہا ہے ہونہار بچے بھی ہیں بیوی بھی, بھی ہیں فخر و فاقہ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فخر و فاقہ آ جائے تو کسی اور کا فخر و فاقہ ان کو دیکھا نہیں جاتا تھا تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عشق کی مثال قائم کی ہے اتباع کی مثال کیا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دن ایسے ہوا کہ میں جمعے کی نماز کے لیے اندر داخل ہو رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے آپ ممبر میں کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ لوگ جہاں جہاں ہو بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ 
یہ فرمایا کہ جہاں بھی ہو سکون سے بیٹھ جاؤ جمعے کی انہیں خطبے کی اہمیت یوں ہے کہ سکون سے بیٹھ کے سنیں تو آپ کا یہ حکم ہوا ایک صحابی فرماتے ہیں تبتی ہوئی دھوپ ہے زمین گرم ہے مسجد کے اندر قدم رکھا ہوں ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے نبی علیہ السلام کا ادھر حکم ہوا کہ جہاں ہیں سکون سے بیٹھ جاؤ تو اسی تبتی گرمی زمین میں مجھے یہ برداشت نہیں ہوا کہ آقا کا حکم ہو جائے بیٹھ جاؤ میں ایک قدم آگے بڑھا ہوں جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے اب پیر کے گرمی کا بھی احساس نہیں دھوپ کے جھلساہٹ کی بھی کوئی احساس کوئی احساس نہیں ہے آقا کا حکم مجھے پورا ہو جائے تو اس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے عشق کا اور اتباع کا ایک نمونہ قائم کیا تو ان واقعات سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ آج بھی ہمارے ترقی کا راز یہی دو چیز ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ جو عشق ہو وہ عشق ہمارے اندر نہیں ہے اگر عشق ہوتا تو پھر دنیا کا اصول ہے جس کے ساتھ ہمیں عشق ہو جاتا ہے اس کا حلیہ ہمارے ظاہر کو بدل دیتا ہے لوگ بال بناتے ہیں کس کے کسی اور کے ہیں لیکن اس کے ساتھ محبت میں ہمارے بال اگرچہ کہ وہ بدنما ہو لیکن ہم کہتے ہیں فلاں ایکٹر کے جو بال ہیں ویسے ہمارے بنا دیجئے فلاں آدمی کے جو بال ہیں ویسے ہمارے بنا دیجئے ہماری موچھیں ایسی ہو ہماری داڑی ایسی ہو فلان کی طرح ہو لباس ہمارا ایسے ہو یہ سارے کے سارے محبت کے اظہار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہو تو پھر ہمارا ظاہر بھی تو بدلنا چاہیے ہماری زندگی میں سنت کی جو ہے ایک رنگ سنت کا رنگ تو ہمارے اندر آنا چاہیے لیکن آپ علیہ السلام کا عشق اور آپ سے محبت ہم کیا کہہ سکتے ہیں آج تک وضو میں کتنی سنتیں ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں نماز میں کتنی سنتیں ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں یہاں تک کہ کھانے پینے کے لئے بیٹھے تو کیا کیا سنتیں ہیں وہ معلوم نہیں آقا دو عالم سے محبت اور آقا دو عالم کو ہم نے ایڈیل بنایا ہے طریقہ کار ہمیں معلوم نہیں ہے تو یہ محبت سے کیا فائدہ ہے اور اتباع رسول قرآن اور حادیث کے اندر جتنی بھی احکامات ہیں ان احکامات کے پیر بھی جہان تک ہمیں معلوم ہے وہاں تک تو عمل کرنا ضروری ہے آج بتائیے ہمیں معلوم ہے کہ حلال روزی کے علاوہ کوئی اور روزی قبول نہیں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کلو من الطیبات وعمل صالحہ پاک کھاؤ تو عبادت تمہاری صحیح ہوگی حرام کے طرف لپکو گے تو تمہاری عبادتیں بھی بے جان ہو جائے گی تمہاری بے روح عبادتیں تمہارے چہرے پر مار دی جائیں گی لیکن آج بتائیے کہ آج ہمارے گھر اگر کوئی ہمارا بچہ پیسے لے کے آ رہا ہے وافر حصے میں لے کے آ رہا ہے ہم اسے پوچھنے کے لیے ہمت نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہا ہے کیوں اس لیے کہ پیسوں کا مسئلہ ہے حرام پیسہ آ رہا ہے لیکن ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے ہم نے دنیا کے خاطر اپنے دین کو بیش دیا دنیا کے خاطر ہم نے عشق رسول کو بیش دیا دنیا کے خاطر ہم نے آخرت کو بیش دیا آج ہماری حالت ایسی ہے ویسے ہی ہمارے گھر اگر کوئی جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر آ جائیں تو کتنے ناش گانے ہوتے ہیں کیسے کیسے ہمارے غیر شرعی چیزیں چل رہی ہیں اور آج اسے روکنے والا کوئی بندہ نہیں ہے کیا ہمارا ایمان اتنا بھی قوی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو روک سکیں کیا ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ ہم وہاں دو بول بول سکیں کہ جو چیز ہو رہی ہے یہ غلط ہے یہاں تک کہ آج بتائیے صبح کی نماز رمضان میں ہو رہی ہے تو مسجد میں کتنے مسلی ہیں جیسے رمضان قتم ہو مسجد میں کتنے مسلی ہیں رمضان سے تو سیکھنا چاہیے تھا ہم نے کیا سیکھا رمضان کے لئے ہم نے عبادتوں کو مختص کر دیا رمضان گیا ہے تو نہ ہمارا قرآن ہے نہ ہماری عبادتیں ہیں نہ ہمارا وہ تقوی ہے نہ ہماری تحارت ہے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی گزر رہی ہے اس زندگی سے ہم نے سبق کیا حاصل کیا اتباع رسول کیا ہوا عشق رسول کیا ہوا جب اتباع اور عشق رسول نہیں ہے جب ہم نے بونا جو ہے وہ صحیح نہیں بویا ہے جو بیج زمین میں ڈالی ہے وہ نہیں ہے تو ہم کیسے درخت کے امید رکھے ہیں اور اس درخت سے ہم کیسے پھل کے امید رکھے ہیں یہ تو اقل مندی کی بات نہیں ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اسی طریقے سے جب رات ہوتی ہے تو کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ آج ہمارا دن کیسے گزرا ہے آیا کہ وہ اللہ کے رضا میں گزرا ہے یا ناراضگی میں گزرا ہے 
اگر رضا میں گزرا ہے تو بہت اچھی چیز ہے اگر ناراضگی میں گزرا ہے تو بہت بری چیز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کچھ ہوتے ہوئے بھی روزانہ مراقبہ کرتے تھے چار صحابہ کرام اگر بیٹھ جاتے تو اٹھتے ہوئے کہتے تھے کہ ٹھہرو ایک منٹ ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں گے پھر آیت دہراتے تھے والعصر ان الانسان لفی قصر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحا 